A warm welcome to all to a new session of SAP online classes. Today, we will learn about mechanical vibrations and vibration measuring instruments under Dynamics of Machinery, Module 6, Semester 6, Mechanical Engineering. The session will be handled by Mr. Dili G, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, Federal Institute of Science and Technology of PISA, Ankamali Ernakulam. He is having an experience of over 12 years in this field and so we are so happy to welcome you, sir. Thank you, sir. So we are now, beginning. Yes. So there's an instruction for our student. Uh, the session will be of one hour, out of which first 20 minutes will be the presentation and it will be followed by the 10 minutes of question and answer session. Then again, the session will continue for another 20 minutes and the last 10 minutes will be utilized for the question and answer session. For those who want to ask a question, they have to use the QA option available at the bottom of your screen. I'll repeat, for asking a question, you have to use the QA option available at the bottom of your screen. And I hope this is clear. So we are moving on to our session and over to you, sir. Thank you, sir. And a very warm welcome to all. Today we are dealing with the sixth module of Dynamics of Machinery. And in this module, I am going to start with the critical speed of a light shaft having a single disc at the center without damping. Now there is only a single disc at the center and without damping. Only that case we have to study that is there in the syllabus. So consider that there bearings and at the center of the shaft we are going to attach a disc so you know to attach the shaft and in and by any means you have to keep it tight now suppose due to manufacturing defect suppose due to manufacturing defect the center of gravity g of the disc. Suppose it is not at the exact geometric center of the disc which is C, but this center of gravity G is at a distance E which is known as eccentricity. Suppose that, suppose a case like that. Now as the disc shaft assembly is rotated with a speed omega radians per second, suppose, what happens is that the disc also starts rotating with the shaft and from the center of gravity of the disc G, there will be centrifugal force acting radially outward like this. Now, when you have a transverse load acting at the center of the shaft like this, the shaft will bend. Suppose at this particular speed, omega radians per second, R E is the O C, which is C is supposed to be over here when it is not rotating at point O. C and O coincides when the shaft and disc is not at all rotating. But when it is rotated, the transverse load acting at the center of the shaft will bend it. And suppose that O C is the deflection at the center of the shaft, which is R. Now suppose that M is the mass of the disc and omega is the rotational speed, then the centrifugal force which is going to act radially outward through the center of gravity G of the disc is nothing but M omega square R plus or minus E. I will explain this plus or minus little later. How this plus or minus is coming. Now you can see that present at present in the figure it is R plus E. R plus E. It can be R minus E also because G can also be G is now outside. Out, outside. G is situated at the outside. Now G can be at the inside also. That is O, C and then G. Now C, G can be between O and C also at the inside. Now the centrifugal force M omega square R plus or minus E is acting radially outward which causes the deflection of the shaft and suppose that R is the deflection at the speed omega. 
Now, as long as omega remains a constant, this R will also be a constant. When the speed increases, centrifugal force increases, R increases. When the speed decreases, centrifugal force decreases, R also, the central deflection also decreases. So, at a particular speed, the central deflection R remains a constant. R remains a constant. Now, at a particular speed, the system can be assumed to be in equilibrium because there is not at all any change happening to the system. R is a constant. E is, of course, a constant. Omega is a constant. So, you can see that the centrifugal force radially acting outward is balanced by some other force acting radially inward which keeps the system in equilibrium. Now, what is this force which is acting radially inward, which is nothing but KR? Now, K is nothing but the stiffness of the shaft in bending. K is nothing but the stiffness of the shaft in bending. This is the restoring force, we can say. This is the dynamic load which is due to the rotation, the centrifugal force reacting radially outward. And this KR acting radially inward is the restoring force due to the elasticity of the shaft. Now, K is nothing but the stiffness of the shaft in bending. Stiffness means if you have a shaft and if you apply a central load, transverse load, then the force required for unit deflection at the center, that is one millimeter deflection at the center, that transverse load is nothing but K. So, I will explain one, once again, the stiffness of the shaft in bending is nothing but the force required to be applied at the center of the shaft in the transverse direction in order to deflect the shaft by one millimeter at the center. Now, if you relate that force, the shaft will come back to its original position. So, it always acts opposite to the direction in which the force is applied. Now, due to, for one millimeter deflection, K is the force applied. So, for R deflection, R deflection at the center, KR will be the restoring force that is there. So, KR. So, at a particular speed, R remains a constant. The system is in equilibrium. So, M omega square R plus or minus E, that is a centrifugal force or the dynamic load, must be equal and opposite to K into R. Now, M omega square R plus or minus E, at a particular speed, for equilibrium, M omega square R plus or minus E, that is a centrifugal force, must be equal to the restoring force KR. Now, we are going to expand it. M omega square R plus sir, uh, or minus M omega sir, square E. Excuse me, sir. Uh, sorry, question. Under, sir, is the distance OC visible in practical case? Uh, the C, it can be due to the manufacturing defect. O, OC, yes, sure. You can, you can see it. You can see it. OC is the distance. You, you can see it in practical. In practical. Uh, there is uh, there was a lab mechanical engineering lab for the seventh semester there was a, an experiment called uh, uh, critical speed of shaft or whirling of shaft there was an experiment and you can s clearly see in that experiment that is not there now for ktu you can clearly see this uh, deflection of the shaft oc you can clearly see okay now at the at a particular speed omega, m omega square r plus or minus e is equal to kr. That is for equilibrium. Now, if you expand it, m omega square r plus or minus m omega square e, this is nothing but k into r. Now, you are taking m omega square r term to this side, to the right hand side. So, it becomes minus m omega square r and we are going to take this r outside. So, that becomes k minus m omega square into r is equal to plus or minus m omega square e or r is equal to plus or minus m omega square e divided by k minus m omega square. Now, I am going to divide the numerator and denominator by k. So, it becomes m by k omega square e divided by k minus m omega square by k. So, you know, square root of k divided by m is nothing but omega n, the natural frequency of the disk shaft assembly in transverse vibration. K, you know, it is a transverse displacement. So, when you displace the shaft and release it, it will vibrate along the transverse direction. So, that is nothing but the transverse vibration frequency or the free vibration frequency or the natural frequency, transverse vibration. That is K, square root of K divided by M. 
So k by m becomes omega n square and m by k becomes 1 by omega n square. So this can be written as omega square e divided by omega n square or omega by omega n the whole square divided by e divided by k by k becomes 1, 1 minus. Again this m by k becomes 1 by omega n square. So it becomes omega divided by omega n the whole square. So this becomes ultimately if you divide omega by omega n the whole square this term both uh, in the numerator and denominator you are going to divide. So what you, are, what you are going to get is plus or minus e divided by here it becomes omega 1 divided by omega by omega in the whole square or you can write it as omega n divided by omega the whole square minus 1. I have written here omega c instead of this omega n. Omega c is nothing but the critical speed or the natural frequency of transverse vibration. So the natural frequency of transverse vibration of the shaft is nothing but omega c, the critical speed of the shaft when it rotates. That is the implication. So omega c divided by omega the whole square minus 1. Or we can write it as plus or minus e divided by nc divided by n the whole square minus 1. Here omega c and omega are in radians per second, nc and n are in rpm. Where omega n is equal to square root of k by e. That is a transverse vibration frequency, natural frequency of transverse vibration. Now, when omega is equal to omega n, omega is nothing but the external excitation frequency. The frequency with which we are going to uh, make the shaft run, that is omega. And omega n is the shaft's natural frequency. Now, when omega and omega n, that is excitation frequency and system's natural frequency coincide, we end up at a condition called resonance. Now, omega c and omega are the same, then becomes 1. 1 minus 1 becomes 0. So, plus or minus e divided by 0, it becomes infinity. R becomes infinity. R is nothing but the trans, the uh, reflection of the shaft in the transverse direction. It becomes infinity. That means that the system vibrates violently. So, you have to avoid that. So, in order to avoid that, you is r minus e from o to g becomes r minus e and from there this integral force acts. So it becomes m omega square plus or minus e. That is the point you have to remember. Now when the shaft is supported in long bearings, these are some uh, thing you have to remember in order to solve the problem. It is very 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 important. Now we have support the shaft on two bearings. When the shaft is supported in long bearings, the shaft is assumed to be fixed at both ends. Because these ends will not be yielding if they are supported in long bearings. Just like this, what you see in, the, in this figure. Now, it can be assumed to be a fixed shaft or a fixed beam at both ends, fixed at both ends. Now, for a fixed beam, you have to remember this thing. We have studied this in uh, mechanics or solids in the third semester in and under the heading deflection of beams. For a fixed beam of span L, this is the beam span L, which is fixed at both ends. And if we subject this beam with a concentrated load W at the center, then the deflection curve of the beam will be like this. And maximum deflection will be at the center, which is delta. And this delta is given by W L cube divided by 192 EI for a fixed beam due to constant load at the center. The maximum deflection will be at the center and this maximum deflection delta at the center is given by delta is equal to W L cube divided by 192 EI where W is the concentrated load, L is the span of this beam, E is the Young's modulus of the material of the shaft or material of this beam and I is the moment of inertia of area of cross section about the neutral axis of the beam. Okay, now, when the shaft is supported in short bearings or flexible bearings, so that these two ends can yield, so there will be slope at these two ends, when it is flexible or when it is very short. When the shaft is supported in short bearings or flexible bearings, the shaft is assumed to be simply supported at both ends, so that there will be some slope at the two ends, so the deflection curve will be something like this. And for a simply supported beam, it can be assumed to be simply supported, for a simply supported beam we know, when a concentrated load W is applied at the center of the, center of the beam, 
whose span is L, the maximum deflection will be at the center, which is delta given by delta is equal to W L cube divided by 48 EI. Here for a fixed beam, it is W L cube by 192 EI. Delta is W L cube by 48 EI for a simply supported beam. Where W is the concentrated load, L is the span, E is the Young's modulus of the material of the shaft and I is the moment of inertia of the area of cross section about the neutral axis. Now, consider one more case. These are there. These, 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 are, these are some standard results you have to remember. Now, for a simply supported beam of span L, subjected to UDL of intensity, UDL, uniformly distributed load, UDL of intensity, W Newton per unit distance, Newton per meter or Newton per millimeter, over the whole span, the maximum deflection again will be at the center, which is delta given by, delta is equal to 5 divided by 384, W L raised to 4 divided by EA. Where W is the rate of loading, UDL, rate of loading, L is the span of the beam, E is the Young's modulus of the material of the beam, and I is the moment of inertia of area of cross-section about the neutral axis. Now, this W in our case comes due to the uniformly distributed load W comes in our case due to the weight of the given shaft per unit length because the weight per unit length of the shaft is the same for the entire length. So it can be assumed to those who due to self-weight the uh, shaft can deflect when you uh, when the length is very large, you can see that when it is supported, it will sag. There will be a deflection due to self-weight. So self-weight can be assumed to be uniformly distributed over the whole span. That is how this, this has got some importance. This UDL has got some importance. Now, these are the things you have to remember. Now, the critical speed of shaft which carries a point load or uniformly distributed load or a combination of both is equal to natural frequency of transverse vibration in RPS. I will explain it. RPS, rotations per second. I will explain it later. Now, critical speed which carries a point load or a uniformly distributed load or a combination of both is equal to the natural frequency of transverse vibration. That is, if you if you apply a transverse load, if you deflect the beam by applying a force and release it, it will vibrate like this. It will There will be transverse vibration. And that transverse vibration will be in hertz. Hertz means cycles per second or rotations per second. And that is nothing but the critical speed in RPS, rotations per second. If you multiply the transverse vibration frequency, which is in hertz or RPS by 60, you will be getting the critical speed in RPM, rotations per minute. Now, there are three combinations of speeds possible. Omega is equal to omega c. That is the rotation speed of the shaft is exactly the same as critical speed of the shaft. Now the rotation speed or the acceleration frequency is greater than the natural frequency or the critical speed. And acceleration frequency or the rotation speed of the shaft is less than omega c. Now I told you when omega is equal to omega c, the amplitude ratio becomes infinite. Amplitude becomes infinite because omega divided by omega n. From the from this equation, you can see omega c divided by omega becomes 1. 1 minus 1 becomes 0. So, r becomes infinity. That is, the amplitude of vibration becomes infinity. Now, when omega less than omega c, subcritical speed, when the shaft is rotating subcritically, subcritical speed with subcritical speed, the point C lies between O and G. The point C lies between O and G. The point C lies between O and G. That is, plus R comes. Plus R. In the equation, you have to put plus. Now, when omega is supercritical speed, when the shaft rotates with more than, more, more than the speed of, uh, more than the critical speed, omega greater than omega C, the point G lies between O and C. The point G lies between O and G. Point G lies between O and C. So, R minus E comes in the equation that we have discussed earlier. Now, these are things you have to remember for solving some problems. Now, how to find out the natural frequency or transverse vibration frequency? This is usually found by using Dungerley's 
equation or Dungarli's method. According to Dungarli's method, the critical speed of a shaft or which is nothing but the natural frequency of transverse vibration, which can be found by using Dungarli's equation according to which Fn is equal to, Fn is the natural frequency, 0.4985 divided by square root of delta 1 plus delta 2 plus delta 3 plus etc etc plus delta s divided by 1.27 that much hurts now i will explain what is this delta 1 delta 2 delta 3 etc delta s consider in order to explain this consider a beam like this which is simply supported at both ends now suppose that there is a uniformly distributed load of intensity small w per unit length and some concentrated load w1, w2, w3, etc. acting. Now, what is this delta 1? Delta 1 is nothing but the deflection of the beam. The beam will deflect under the loading. The deflection of the beam under the load w1, which is nothing but delta 1. Delta 2 is nothing but deflection. much words. Now in this way you can find out the transverse vibration frequency according to Dengarli's equation. Once you get the transverse vibration frequency that is exactly the same as when you use this uh, shaft as uh, when it is rotating. When you use this as a shaft which is rotating this will be the same as the critical speed of the shaft Fn. But the, here Fn is in hertz that is cycles per second or rotations per second. Per second, this is it. So per minute, RPM, rotations per minute, you have to multiply this Fn by 60. You have to, if you want to find out the critical speed in RPM. So delta 1 is nothing but deflection under the load W1, delta 2 deflection under the load W2, delta 3 deflection under the load W3, delta S, the maximum central deflection due to self. Now, how to find out this delta 1, delta 2 and delta 3 and delta S that we are going to look into. Now consider load W1 alone. The, this is a simply supported beam. The shaft is simply supported both ends A and B. Now suppose that there is a load W1 acting, which is at a distance. The point of application of the load W1 is at a distance A1 from the left side and B1 from the left side so that A1 plus B1 become L. Now this delta 1 is nothing but deflection of the shaft deflection of the shaft under the load W1 which is delta 1 and delta 1 you can find out by using the formula W1 A1 square B1 square divided by 3 E I L where W1 is the load applied W1 A1 is this distance B1 is this distance E is the Young's modulus of the material of the shaft I is the moment of inertia of area of cross section of the shaft about neutral axis and L is the span of the beam. Similarly you can find out delta 2. Now, W2, delta 2 is nothing but the deflection under the load W2 and W2 is acting at a point, at a distance A2 from the left hand side and B2 uh, from the... Sir, uh, just Malayalam go to the UCM and course we are sir. But you can use it, okay sir. Okay, okay. Now, This load in the ideal or load is the point that apply to the point that is deflected to the delta 2. So delta 2 is equal to W2 A2 square B2 square divided by 3 E I L. Similarly, W3 which is the distance A3. This A3 distance is left support in the other. B3 distance is right support in the other. This W3 is the point that is active in the point in point that is deflected to the delta 3. That delta 3 is the point that is deflected to the delta 3. W3 
എ ത്രീ സ്ക്വയർ ബി ത്രീ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇ ഐ എൽ ഈ ഫോമുല നമ്മൾ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിഫ്ലക്ഷൻ അണ്ടർ ദ ഹെഡിംഗ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ നൗ ദർ കംസ് ഡെൽറ്റ എസ് നൗ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഡെൽറ്റ എസ് ഡെൽറ്റ എസ് ഈസ് ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഒരു മില്ലിമീറ്റർ ലെങ്ത്തിലുള്ള വെയ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും അടുത്ത മില്ലിമീറ്റർ ലെങ്ത്തിലുള്ള വെയ്റ്റ് അത് തന്നെയായിരിക്കും അടുത്ത യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിലുള്ള വെയ്റ്റ് അത് തന്നെയായിരിക്കും അടുത്ത അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഷാഫ്റ്റിന്റെ വെയ്റ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അസ്യൂം ടു ബി യൂണിഫോമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓവർ ദ ഹോൾ ലൈഫ് അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞ വെയ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് അപ്പൊ ഷാഫ്റ്റിന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷാഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഷാഫ്റ്റിന്റെ സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ആണ് യൂണിഫോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ലോഡ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക കാരണം ഷാഫ്റ്റിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൽ ഏരിയ സെയിം ആണ് അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി സെയിം ആണ് എവരിവർ ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ ബ്ലോ ഹോൾസ് അറ്റ് ഹോൾ സോ ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിലുള്ള വെയ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും അടുത്ത യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിൽ ഷാഫ്റ്റിന്റെ വെയ്റ്റ് അത് തന്നെയായിരിക്കും അത് അപ്പൊ ഷാഫ്റ്റിന്റെ സ്വന്തം വെയ്റ്റ് കാരണം കൊണ്ട് ഇത് സാഗ് ചെയ്യും സാഗ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഷാഫ്റ്റിന്റെ സ്വന്തം വെയ്റ്റ് ആണ് സ്മോൾ ഡബ്ല്യു പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്ത് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളത് പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം അങ്ങനെ ഒരു വെയ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെയ്റ്റ് കാരണം കൊണ്ട് സെൽഫ് വെയ്റ്റ് കാരണം കൊണ്ട് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കറവ് ഉണ്ടോ ആ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കറവ് സിമട്രിക് ആയിരിക്കും മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷൻ അതിൽ ഉണ്ടാവുക സെന്ററിലായിരിക്കും ആ മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷൻ സെന്ററിൽ ഉള്ളതാണ് ഡെൽറ്റ എസ് സോ ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം സെൻട്രൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആ ഡെൽറ്റ എസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമിലാണ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എയ്റ്റി ഫോർ സ്മോൾ ഡബ്ല്യു എൽ റൈസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നത് ഈ ഷാഫ്റ്റിന്റെ മൊത്തം വെയ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുക മൊത്തം വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏരിയ ഷാഫ്റ്റിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൽ ഏരിയ ഇൻഡു ഷാഫ്റ്റിന്റെ ലെങ്ത് അപ്പൊ ഏരിയ ഇൻഡു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വോളിയം കിട്ടും വോളിയത്തിന് ഡെൻസിറ്റി റോ ഡെൻസിറ്റി ഷാഫ്റ്റ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക വോളിയം ഇൻഡു ഡെൻസിറ്റി മാസ് കിട്ടും മാസ് ഇൻഡു ജി ആണ് അതിന്റെ മൊത്തം വെയ്റ്റ് അപ്പൊ ഷാഫ്റ്റിന്റെ മൊത്തം വെയ്റ്റ് ആണ് എ ഇൻഡു എൽ ഇൻഡു റോ ഇൻഡു ജി ഷാഫ്റ്റിന്റെ മൊത്തം വെയ്റ്റ് അപ്പൊ മൊത്തം വെയ്റ്റിനെ മൊത്തം വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ലെങ്ത്തിലുള്ള വെയ്റ്റ് ആണ് ഈ മൊത്തം വെയ്റ്റ് അതിന് എൽ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിലുള്ള വെയ്റ്റ് കിട്ടും ആ ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിലുള്ള വെയ്റ്റ് ആണ് യു ഡി എൽ യൂണിഫോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് ലെങ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതാണ് മൊത്തം വെയ്റ്റ് ആ മൊത്തം വെയ്റ്റിന് ലെങ്ത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ദർ ഫോർ ദ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് യു ഡി എൽ ഡ്യൂ ടു സെൽഫ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ദ ലെങ്ത് സോ എൽ ആൻഡ് എൽ ക്യാൻസൽസ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് റോ ഇൻ ടു എ ഇൻ ടു ജി റോ എ ജി ദാറ്റ് മച്ച് ന്യൂഡൻ പെർ മീറ്റർ ഓർ ന്യൂഡൻ പെർ മില്ലിമീറ്റർ in this way you can find out so whenever you are given raw density in a problem of the shaft you have to consider the self weight the udl due to self weight w appo ee delta s nu sonna sadhanam kandupidikkandi varum ee w kandupidichinu shesham nammal ee w oda substitute cheyumbo delta s kittu appo w kandupidikkengil raw venam appo edengil oru problemathile namakku raw thannirengil density thannirengil namakku endu cheyan pattum namakku w kandupidikkan pattum appo nammal ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു സെൽഫ് വെയ്റ്റ് കൂടി കണ്ടുപിടിച്ചോളണം എവിടെ ഈ ഡങ്കർലീസ് ഫോമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡെൽറ്റ എസ് കൂടി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചോളണം സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദിസ് സോ ദ ബേസിക് തിയറി ഈസ് ഓൺ നൗ വി ആർ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു സം എക്സാമ്പിൾസ് സം ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ടു എക്സാമ്പിൾസ് വി വിൽ സി ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓർ ദ ക്രിറ്റിക്കൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് now there is a problem calculate the whirling speed of a shaft 20 mm diameter and 0.6 meter long
പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നിരിക്കുന്നത് ഡെൻസിറ്റി എന്നുണ്ട് അപ്പൊ യു ഡി എൽ ഡ്യൂ ടു സൾഫേറ്റ് അതും കണ്ടുപിടിച്ചോണം അപ്പൊ ഡെൽറ്റായും കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എസും കണ്ടുപിടിക്കണം ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കിലോഗ്രാം സെന്ററാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു കിലോഗ്രാം മാസ് വയ്ക്കുമ്പോൾ വൺ ഇൻ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് കാരണം കൊണ്ട് സെന്ററിൽ സെന്ററിലാണ് ആ മാസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സെന്ററിലാണ് ആ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെന്ററിലെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എത്രയാണോ അതാണ് ഡെൽറ്റ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒറ്റ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഫോഴ്സേ ഉള്ളൂ അതിനിടയിലുള്ള ഡെൽറ്റ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡബ്ല്യു കണ്ടുപിടിക്കണം സ്മോൾ ഡബ്ല്യു യു ഡി എൽ ഡ്യൂ ടു സെൽഫൈറ്റ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് അത് റോ എ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമുല ഡയാമീറ്റർ തന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എ കണ്ടുപിടിക്കാം ജി നമുക്കറിയാം റോ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് ഡബ്ല്യു കണ്ടുപിടിക്കാം ഡബ്ല്യു കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എസ് ഡെൽറ്റ എസ് സെൻട്രൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡെൽറ്റ എസ് ഈ ഡബ്ല്യു കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കും യങ് സ്മോഡൽസ് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗിവൻ സോ ദ വെരി ഫാസ്റ്റ് തിങ് യു ആർ ടു ഫൈൻ ഔട്ട് ഈസ് ഈ ഫോമുല എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇ ഐ എൽ ഐ ഐ ഇസ് ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് എനർജി ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് ഓഫ് ബോട്ട് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഇതിന്റെ ട്വന്റി മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഡയാമീറ്റർ ഒരു സർക്കിൾ ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് എനർജി ഓഫ് ഏരിയ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സെന്ററിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ ആയിരിക്കും അതിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ഡി റേസ് ടു ഫോർ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഓൾവേസ് റിമമ്പർ ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പൈ ഡി റേസ് ടു ഫോർ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഐ എം ടേക്കിംഗ് എവറിങ് ഇൻ മീറ്റർ ട്വന്റി മില്ലിമീറ്റർ മീൻസ് പോയിന്റ് സീറോ ടു മീറ്റർ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് പൈ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സോ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡബിൾ ഫൈവ് സോ ഐ യു ഹാവ് ഓൾറെഡി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ഐ സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡബിൾ ഫൈവ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ മീറ്റർ റേസ് ടു ഫോർ നയൻ മാസ് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്സ് മാസ് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്സ് മാസ് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്സ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് റോ എ ജി so a a area of cross section is pi by 4 d square d is 0.02 so you can find out a rho it is 40 mega grams per meter cube mega means 10 raised to 6 so 40 into 10 raised to 6 grams per meter cube now you have to convert this gram into kilogram so that is 40 into 10 raised to 6 grams or 40 into 10 raised to 3 into 10 raised to 3 grams 10 raised to 3 grams means kilogram so 40 into 10 raised to 3 kilogram per meter cube 40 into 10 raised to 3 kg per meter cube. That is rho. Everything in SI system. Now, now rho you are given. A pi by 4 into d square. G you know 9.81 mil. So, therefore, weight per unit length. Small w. Rho into A into G. You can find out. You can multiply this and you can find out rho AG. Small w. That is the UDL due to self. Now, there is only one kilogram mass at the center there is only one point load which is at the center and its weight is 1 into 9.81 so w l cube divided by 48 ei there is simply support beam having a central load i told you for a simply supported beam having a central load i told you earlier for a simply supported beam for a simply supported beam of span l subject to constant load at the center maximum deflection will be at the center which is given by w l cube by 48 ei So, we are going to use that formula over here in order to solve this problem. So, delta is equal to W L cube by 48 EI. W means 1 kilogram into 9.1. That means Newton into length is 0.6 meter cube, uh, the whole cube, divided by 48 into E. We have already, uh, we are given E, 200 giga Newton. Giga means 10 raised to 9. So, 200 into 10 raised to 9 Newton per meter square. That is in SI system. So, 200 into 10 raised to 9, that is E, into I, we have already found out what is I. It is 7.855 into 10 raised to minus 9. And if you do it, you will be getting delta as 28 into 10 raised to minus 6 meter. That is the deflection of the shaft under the load 9.81 Newton. That is at the center, due to the constant load. Now, static deflection. Static deflection due to self-weight, delta S. That is maximum deflection of the center due to self-weight. Pi divided by 3 to 4, small w L raised to 4 by A. Small w you have already found out. It is 12.6 into 9.81. So, small w, 5 by 3, 8 to 4 into w, 0.6 raised to 4 divided by E, 200 into 10 raised to 9, into 7.8 double 5 into 10 raised to minus 9. So, you will be getting it as 0.133 into 10 raised to minus 3 meter. So, delta and delta S you have found out. Now, according to Dengarli's equation, the transverse vibration frequency, Fn, is nothing but 0.4985 divided by square root of delta plus delta S divided by 1.27. Delta, this is 28 and 10 raised to minus 6, plus delta S,
Fn, the transverse vibration frequency of the shaft we have found out due to the above loading. The transverse vibration frequency, 43.3 hertz. Now, hertz means cycles per second or rotations per second. Now, rotations per second, per second, one second la rotation at the time. Apoorim indilatri and into 60. That is transverse vibration frequency in RPM. A transverse vibration frequency than the number of shaft in the critical speed. So, whirling speed or critical speed of the shaft rotations per second is equal to transverse vibration frequency in hertz. But NC in the end of the angle RPS in the end of the angle 43.3 RPS in the end of the angle into 60 which multiply the RPS in the NC the critical speed. This is how to find out the critical speed of the given shaft. We will do one more problem. The first problem is over. You have to find out the critical speed. Now we will solve another problem. We will look into another problem. This was once asked for the university examination. There is a shaft, a shaft 1.5 meter long, 1.5 meter long, support in flexible bearings. I told you, short bearings are angle, flexible bearings are angle. The shaft must be assumed to be simply supported at both ends. It is simply supported. With a flexible bearing on it, simply supported at it. Carries two wheels each of 50 kilogram mass. Dundu wheel under dundu name Dundu wheel of a chiriki, a shaft led under wheel at a chiriki, and dundu name mass 50 kilogram. The shaft is hollow with external diameter. Shaft in the shaft hollow on a external diameter 75 millimeter on a internal diameter 40 millimeter on a density on the end and our thumb number could deflection due to self a delta s under the end of it. Other moody dangle is equation added into it. So it is 7,700 kilogram per meter cube and the Young's modulus is 200 gigapascal. That is of the shaft material. Now you have to find out the critical speed. Now in order to find out the critical speed, you have to find out deflection under this load W1 that is delta 1, deflection under this load delta 2 and deflection due to self weight delta S. So in the Dungarly's equation, you have to substitute all these things. You have to find out what is delta 1, delta 2 as well as delta S. This is Dungarly's equation for you. Delta 1, uh, 0 0.4985 by square root of delta 1 plus delta 2 plus delta S divided by 1.27. So you have to find out delta 1, delta 2 deflection under uh, each wheel, deflection of the shaft under each wheel, you have to find out, as well as deflection due to self weight, the maximum central deflection. Now, whenever you get such a problem, the very first thing you have to do is to find out I, the moment of inertia of area of cross section of the shaft about the neutral axis. I, you can find out pi into d2 raised to 4 minus d1 raised to 4, the whole divided by 64 because this is a hollow shaft. Solid shaft higher than gil, pi d raised to 4 by 64 higher than hollow shaft higher than it becomes pi d2 raised to 4 minus d1 raised to 4, the whole divided by 64. So it becomes pi into d2, 75 millimeter means 0 0.075 meter the whole raised to 4 minus d1 it is 40.04 the whole raised to 4 divided by 64 and if you do it you will be getting i as 1.43 into 10 raised to minus 6 meter raised to 4 meter raised to 4 d raised to 4 d is in meter so meter raised to 4 that is the unit of i moment of energy now area of cross section of the shaft you want to find out small w is equal to rho ag the udl due to self weight self weight garnam kond Orla UDL le kantu beri kita. Nama ini UDL le kantu beri. Self weight. Adin deh form le, nama le nairte kantu beri cendek. Mottam weight. Rho into A into G into L divided by L. So it becomes rho A G. Ah rho A G. Abi area mana? Area itu nama pi by four into d two square minus d one square. I've made a mistake over here. It is pi by four into d two square minus d one square. Not in the calculation, but in writing this formula, I've made a small mistake. It must be pi by four into d two square minus d1 square. You better correct by yourself. So it becomes pi by 4 into d2 square. 0 0.075 the whole square minus 0 0.04 the whole square. So it becomes 3.161 into 10 raised to minus 3 meters square. That is the cross-sectional area of the shaft. A. So weight per unit length of the shaft is W is equal to rho into A into G. Rho 7700 kilo gram per meter cube. That is the density. That is an SI system, no need to convert. Now, rho into A into G. A, you have already found out. That is substitute over here. Into G, 9.81 meter per second. So, you will be getting this as 238.77 Newton per meter. That is, self-weight of the shaft is, if you take 1 meter of the shaft, its weight will be 238.77 Newton. That is, the 
UDL, uniformly distributed load due to sulfate, 238.77 Newton per millimeter. Now, W you have found out. Now you have to find out delta 1, delta 2 as well as delta S. So, I and W we have already found out. Now, W1, the first disc we have taken, whose mass is 50 kilogram, or weight is 50 into 9.81 Newton. That is 490.0 uh, uh, something. Okay. Now, W1. W1. I am taking this weight as W1. Now, this distance, it is given in the problem as 0.375. The length of the beam is given as. It is given. 0 0.375, 0 0.375. This is 1.5. So, A1 is 0 0.375. B1 is, you have to subtract 0 0.375 from 1.5. So, it becomes 1.1. That is B1. A1 plus B1 will be equal to so, A1 and B1, we have found out. So, the deflection under the load W1, which is delta 1, is nothing but delta 1 is equal to W1 into A1 square into B1 square divided by 3 into E into I into L. Now, W1 is 50 into 9.81. A1 square, 0.375 the whole square. B1 square, 1.125 the whole square divided by 3 into E. E is given as... 200 giga pascal. Giga means 10 raised to 9. Pascal means Newton per meter square, which is an SI system. So, it is E is equal to 200 into 10 raised to 9 Newton per meter square. 200 into 10 raised to 9 meter, Newton per meter square. I, we have already found out I, 1.43 10 raised to minus 6 into L. L is 1.5 meter. And if you do it, you will be getting this deflection under the load W1 as 6.783 into 10 raised to minus 5 meter. Okay, now we are going for delta 2. The next load which is at the center. W2 is also 50 kilogram into 9.81. So, 490.5. Okay, 490.5. Now, this A2, this distance is A2 which is at the center. 0.375 plus 0.375. We can see from figure. It is 0 0.375 plus 0 0.375 is 0 0.75. So, that distance is 0 0.75. 0 0.75 meter. This distance is also 0.75 meter. So, A2 is 0 0.75. B2 is also 0 0.75. So, you can find... Sir, uh, sir, sir, doubt on Sir, will you have to ask me about it? Sir, okay. Is self-paid UDL in there? Center of mass consider single point load. This is acting at the center of the beam. Uh -huh. Consider the other point load in the equation UC and Patule. It's absolutely wrong. You cannot use. Now, we have to use self weight. That self weight is UDL. That 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 is this is the weight act in a centric or a constant load of centric acute. We have a central deflection. This deflection is different. We have a weight in the center of 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 the the center of the center UDL carnum gondola central deflection delta SM entirely different. Direction. So, Namaka self weight a polum, Namalenda to the tolum, uniformly distributed load at the tolum. Concentrated load is centralized to become part of You will get a wrong result. Okay. A deflection curve in the Nathas on dome, deflection with us on dome, everything changes. Okay. W2 is the center of the kilogram mass of the weight is 9.81. That is W2. That is the deflection of delta 2. Delta 2 is the same formula. We have the center of the center of the W1 and W1 is 48A formula. That is the same formula. We will use this formula. We will use the same result. We will use the same result. The simply supported beam is the span L. W1 and W1 is 48A formula. We will use the same formula. This is the same formula. This is the same formula. This is the general formula. Delta 2 is equal to W2 A2 square B2 square divided by 3 E I L. W2 is 50 into 9.81. 490.5. That is 
W to into A two square point seven five square B two square point seven five square by three E is two hundred into ten raised nine I one point four three into ten raised minus six. We already found out L is one point five meter. And if you do it, you'll be getting the deflection delta two under load W two, which is one point two zero six into ten raised to minus four meter. So, what are we going to get? Tipo delta one and get delta two and get. What are we going to get? Delta S. Delta S is our self weight car motor. Our self UDL. We are going to do it. That's why we are doing. UDL നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്മോൾ ഡബ്ല്യു യു ടു സെൽഫ് വെയ്റ്റ് യു ഡി എൽ യു ടു സെൽഫ് വെയ്റ്റ് റോ എ ജി ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡെൽറ്റ എസ് ഈസ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ ആണ് ഡെൽറ്റ എസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാക്സിമം സെൻട്രൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ യു ടു സെൽഫ് വെയ്റ്റ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി അസൂം ടു യൂണിഫോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഹൂസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് ഡബ്ല്യു എസ് ഇക്കുള്ള ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ ന്യൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ സോ ഡെൽറ്റ എസ് ഈസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എയ്റ്റി ഫോർ ഡബ്ല്യു എൽ റേസ് ടു ഫോർ ബൈ എസ് എ ഫോമുല Five divided by three eighty four into small w two thirty seven point two thirty eight point seven seven into L raised to four one point five raised to four divided by E E is two hundred into ten raised to nine into I I is thirty one one point four three into ten raised to minus six and if you do it you will be getting the maximum central deflection due to self weight delta is as five point five zero three into ten raised to minus five meter so you got delta one delta two as well as delta S now using Dunger's equation which is F one is equal to point four nine eight five divided by square root of delta one plus delta two plus delta S divided by one point two seven you can find out the natural frequency that's the transverse vibration frequency if you have a shaft like this and load at 50 kg over here 50 kg over here and self weight is always there and if you are simply supporting it and if you are pulling this shaft in the downward direction and releasing it it will vibrate like this that frequency is the transverse vibration frequency which is which can be found out by using dangle equation now this transverse vibration frequency is nothing but the critical speed of shaft Now the transverse vibration frequency, if you substitute for delta one, delta two as well as delta s, you can we can find it out as 32.745 hertz. That is the transverse vibration frequency or natural frequency of transverse vibration, which is nothing but the critical speed. Now this is in hertz. Hertz means cycles per second or rotations per second. Per second is the rotation per per minute multiplied by 60. We'll be getting in RPM. The critical speed. So omega c, the critical speed in radians per second or rotations per second is thirty-two point seven four five rps. Rotations per second, not radians per second. It's rotations per second, thirty-two point seven four five rps. And if you multiply it by sixty, you'll be getting the critical speed in rpm. So this is how to find out the critical speed. Critical speed you have to find out uh, by using Engler's equation. Uh, sorry, question. Sorry, question. Not a matter of time. How do we calculate when the beam is hollow? Uh, say, kind of a GI pipe that carries water on a continuous basis. Okay. नमक एक GI pipe ले water flow चाहिए ना गिल। ना नाज़ियम चाहिए वाना। आ GI pipe full light water flow चाहिए ना नाज़ियम चाहिए वाना। अब GI pipe इन्दे hollow आये तो कौन डे? आ pipe इन्दे density वच्चटे pipe इन्दे cross section area raw ये जी नाला formula use इधर pipe इन्दे പൈപ്പിന്റെ മാത്രം യൂൺ വെയ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ പൈപ്പിന്റെ മാത്രം വെയ്റ്റ് ഇനി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വരുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ എന്താ പൈപ്പ് റൺസ് ഫുൾ പൈപ്പ് ഈസ് ഓൾവേസ് മെന്റ് ടു റൺ ഫുൾ പൈപ്പ് എന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോണ വാട്ടറിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആ പൈപ്പിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഇൻ ടു എ ഇൻ ടു റോ റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള വെള്ളമാണ് വെള്ളത്തിന്റെ റോ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ജി അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റും കിട്ടും നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ജി ഐ പൈപ്പിൻ്റെ മാത്രം വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു മീറ്റർ ലെങ്ത്തിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് രണ്ടു കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്ത് കിട്ടും അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതാണ് സ്മോൾ ഡബ്ല്യു യു ഡി എൽ വെൻ എ ജി ഐ പൈപ്പ് ഈസ് റണ്ണിങ് ഫുൾ വിത്ത് വാട്ടർ വിത്ത് വാട്ടർ ഫ്രം ബേസ് ലിക്വിഡ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ Yes, sir, clear. I am sir. One question is under. Okay. Sir, can you? It is from Ijaz Ms. Uh, can you mention a practical example of this shaft system we are discussing, sir? And the previous question I am told under. Previous question basically that one. Okay. Nammal, this shaft, alengil disc, disc. Kanda kabara, nengu kore vayan kilo re gear ay ta dasim chia. Nammal, yavade akka idha ka machine lom engine lom ka yavade akka run chia nanto. Avade akka idha ka critical speed ka kandu vidi kiga yendu lado valare important ana. കാരണം നമ്മുടെ 
എൻജിൻ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറിയ സ്പീഡ് അതിന്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് കോയിൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വയലന്റ് വൈബ്രേഷൻ വിൽ റിസൾട്ട് എല്ലായിടത്തും വെൻ എവർ ദർ ഈസ് എ ഷാഫ്റ്റ് ഹാവിങ് എ ഡിസ്ക് ഓർ എ ഗിയർ വീൽ ഈസ് ദർ യു ആർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ബിക്കോസ് യുവർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്പീഡ് മസ്റ്റ് ബി ഏതർ മച്ച് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് വൺ ഓർ മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് വൺ യു ആർ ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി is far away from the natural frequency of that system then only you can avoid vibration violent vibration i think it's clear okay now in order to solve problems how to find out the critical speed or critical speed problems now we have done two problems how to find out the critical speed now we are going to going to solve some problems using the formula which we have first derived i think you all must be remembering that formula the formula was r is equal to plus or minus e divided by nc divided by n the whole square minus 1 this derivation is very important just study this derivation is very simple also r is equal to r is the maximum central deflection due to dynamic load dynamic load dynamic load means when it is rotating the centrifugal force that is a dynamic load so r is the central deflection due to dynamic load dynamic load and e is the eccentricity eccentricity means from the geometric center to center of gravity eccentricity e is the eccentricity nc is the critical speed in rpm and n is the operating speed in rpm operating speed of the shaft disc assembly in rpm so r is equal to plus or minus e divided by nc divided by the whole square minus 1 so we are going for some practical problems now okay so before that you have to uh, understand some more general formula that i am going to discuss now now suppose that there is a simply supported shaft when you have a simply supported shaft at both ends and if you apply a transverse load at the center transverse load w1 at the center w1 at the center there will be the, the shaft will get deflected like this the shaft will get deflected there will be slope at this at both these ends because it is simply supported <laughs> simply supported now the we, the beam will get bent like this the shaft will get bent like this now you know bending due to bending what will happen stresses will get bending stresses will be there bending stresses on the outside of this one you have tensile stresses on the inside you have in compressive stresses compressive stresses tensile stress as well as compressive stress stress will be induced now the bending due to bending stress will be induced now we can find out the stresses for that you have to find out the maximum bending moment that is there on this shaft the maximum bending moment will be at the central cross section that you have to remember at the central cross section maximum bending moment due to this transverse load w1 acting at the center the maximum bending moment will be induced at the center at the central cross section which is given by m max maximum bending moment will be at the central cross section m max is w1 into l divided by 4 if it is a simply supported shaft or simply supported beam i'll explain once again if you have a simply supported beam of span l and if you apply a transverse load w1 at its middle the maximum bending moment will be induced at the central cross section which is given by m max is equal to w1 into l divided by 4 now what if if the shaft is fixed at both ends for a fixed beam or a fixed shaft fixed at both ends having a span l when you apply a transverse load w1 at the center like this the maximum bending moment will be felt at the central cross section which is given by m max is equal to w1 into l divided by 8 for simply support beam it was m max is w1 into l divided by 4 for fixed beam it will be w1 into l divided by 8 these two formula you have to remember at any cost you need to solve some problems now we are going for the third problem the problem is 
a vertical shaft this is the most important problem this type of problems it is frequently asked for the university examinations this is of course i think it has been there for uh, one of the question papers here to question papers a vertical shaft of 5 mm diameter is 200 mm long only 5 mm diameter and 200 mm long and is supported long bearings at its end i told you when the shaft is supported in long bearings its ends will not be yielding which means that there will not be any slope so it must be considered as fixed at both ends when it is supported on long bearings okay yet disc of mass 50 kg is attached to the center of the shaft find the critical speed of rotation and the maximum bearing stress when the shaft is rotating at 75 percentage of the critical speed the center of the disc is at a distance of 0.25 mm from the shaft axis take e is equal to so what you are given is there is a shaft which is fixed at both ends at the center there is a disc of mass 50 kg here you are not given with density density thannattu lengil adinte self weight kaaranulla deflection delta s kandupidikkana w ennu parayna udl rho ag adu kandupidikkana appo delta s kandupidikkana pinne endu maathram ode kandupidicha madhi ഈ ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ഷാഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഷാഫ്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഡിസ്ക് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഡിഫ്ലക്ട് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഇത് ക്രിറ്റിക്കൽ സ്പീഡിലാണ് ഇത് റൺ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്രിറ്റിക്കൽ സ്പീഡ് എത്ര നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ക്രിറ്റിക്കൽ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ഇരിക്കുന്ന ഷാഫ്റ്റ് ഞാൻ ഹോറിജോണ്ടൽ ആയിട്ട് വെച്ചു ഐ ആം പ്ലേസിംഗ് ദിസ് ഷാഫ്റ്റ് അലോങ് ദ ഹോറിജോണ്ടൽ ഡയറക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫിക്സ് ദറ്റ് ബോത്ത് എൻസ് ഹൂസ് ലെങ്ത് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ ഡയാമീറ്റർ ഈസ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം മാസ് ഉള്ള ഡിസ്ക് നടുക്കിരിപ്പുണ്ട് അത് കാരണം കൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ നയൻറ്റി പോയിന്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ഈസ് ആക്ടിംഗ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ആ ഫിക്സ്ഡ് ബീമാണ് ഫിക്സ്ഡ് ബീമിൽ നമ്മൾ സെൻട്രലിലോട് ഡബ്ല്യു കൊടുത്ത ഡബ്ല്യു എൽ ക്യൂ ബൈ വൺ നയൻറ്റി ടു എയ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ നമുക്ക് ആ വെയ്റ്റിൻ്റെ അടിയിലുള്ള നടുക്കുള്ള വെയ്റ്റ് നടുക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വെയ്റ്റിൻ്റെ അടിയിലുള്ള മാക്സിമം സെൻട്രൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഡെൽറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരൊറ്റ ഡെൽറ്റ മാത്രം മതി ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡങ്കർലി സിറ്റുവേഷനിൽ ഡെൽറ്റ എസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാരണം നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ മാത്രം മതി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഐ കണ്ടുപിടിക്കുക ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് ക്ലോസ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്ത് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഇതിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്റർ സെൻറ്ററിൽ കൂടി ആയിരിക്കും അത് പാസ് ചെയ്യുക ആ ന്യൂട്രൽ ആക്സ് പാസ് ചെയ്യുക സെൻറ്ററിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് സെൻട്രൽ ലൈൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഡി റേസ് ടു ഫോർ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ മീൻസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് ഓൾ റേസ് ടു ഫോർ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സോ ഇൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഐ ആസ് തേർട്ടി പോയിന്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് മീറ്റർ റേസ് ടു ഫോർ ഐ യു ഓൾറെഡി ഫോൺ ഔട്ട് now since the shaft is supported in long bearings it is assumed to be fixed at both ends therefore static deflection at the center of shaft due to mass 50 kg w l q by 192 e for a fixed beam or a fixed shaft delta u already found out it's 3.33 in 10 raised to minus 3 because you are given w you know 50 into 9.81 l is 200 meter 0.2 meter 0.2 meter the whole cube you have 1 into e e is given 200 gave us 200 into 10 raised to 9 Pascal means Newton per meter square. That is an SI system. And this 30 points on 10 raised to minus 12 is. So you will get it is 3.33 on 10 raised to minus 3 meter or 3.33 millimeter. That is the central deflection due to weight 50 into 9.8. Now, we have delta kitty. Delta is what we have to do. ഡെൻസിറ്റി തന്നിട്ടില്ല സെൽഫ് വെയ്റ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡെൽറ്റ എസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡെങ്കർലി സിറ്റുവേഷൻ ദ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എഫ് എൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഡിയോ ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഡെൽറ്റ പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഡിയോ ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ റേഷ്യോ മൈനസ് ത്രീ സോ ഇഫ് യു ഡൂ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ഹേർട്സ് നൈ ഇഫ് യു മൾട്ടിപ്ലൈ ഹേർട്സ് മീൻസ് സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഓർ റൊട്ടേഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഇഫ് യു മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ സിക്സ്റ്റി യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ആർ പി എം So critical speed, 8.64 into 60, that is 518.4 RPM. Now, this is the point of inertia of the shaft. This is the point of
ഇതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കിടക്കുന്നത് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ഫ്രം ദ ഷാഫ്റ്റ് ആക്സിസ് ഷാഫ്റ്റിന്റെ ആക്സിൽ നിന്ന് കറങ്ങുന്നത് അതിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ എവയാണ് അതിന്റെ സെന്റർ കിടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എക്സെൻട്രിസിറ്റി ആണ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ടെൻ റേസ് മൈനസ് ത്രീ എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഈ തന്നുണ്ട് സ്മോൾ ഇ നോ ഞാൻ ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഇത് ഇതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് അതിന്റെ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കും അതിൽ സെൻട്രിഫ്യുഗൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഡയനാമിക് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യും ആ ഡയനാമിക് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യണത് ഞാൻ വിചാരിക്കുവാണ് ഡബ്ല്യു വൺ ആണെന്ന് അങ്ങോട്ട് വിചാരിക്കുക ഇത് സെവന്റി ഫൈവ് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡിന്റെ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജിലാണ് റൺ ചെയ്യണേ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡിൽ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലൊരു സെൻട്രിഫ്യുഗൽ ഫോഴ്സ് റേഡിയലി ഔട്ട്വേർഡ് ആക്ട് ചെയ്യും അതിന് ഞാൻ ഡബ്ല്യു വൺ അതാണ് ഡയനാമിക് ലോഡ് ആ ഡയനാമിക് ലോഡ് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം ബെൻഡി മൊമെന്റ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക സെൻട്രൽ ക്രോസ് സെക്ഷനിലാണ് ഉണ്ടാവുക ആ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ മാക്സിമം ബെൻഡി മൊമെന്റ് സെൻട്രൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആ മാക്സിമം ബെൻഡി മൊമെന്റ് ഇത് ഫിക്സ് ഡെറ്റ് ബോധൻസ് ആണ് ഫിക്സ് ഡെറ്റ് ബോധൻസ് ആണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻറ്റു എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് മാക്സിമം ബെൻഡി മൊമെന്റ് ആ എം മാക്സ് നമുക്ക് കണ്ടു പിടിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ഇത് ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും ആ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ബെയറിങ് സ്ട്രെസ് ആണ് പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ബെൻഡിങ് ഫോമുള്ള യൂസ് ചെയ്യാം ബെൻഡിങ് ഫോമുള്ള നമ്മൾ തേർഡ് സെമസ്റ്റർ സെൻത്ത് ഓമിൻ ജൂസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഐസ് ടു സിക്മ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ ഇതിനൊരു സാധനം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സിക് നമുക്ക് വേണ്ടത് സിക്മയാണ് സിക്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ആ സിക്മ ഈസ് ടു എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ഇൻ ടു വൈ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സിക്മ മാക്സിമം ആണ് എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് പഠിക്കാം മാക്സിമം ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് പഠിക്കുന്നത് സിക്മ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം സിക്മ ബിക്കംസ് മാക്സിമം സിഗ്മ ബിക്കംസ് മാക്സിമം എൻ എം ബെൻഡി മൊമെൻ ബിക്കംസ് മാക്സിമം ഏത് ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് ബെൻഡി മൊമെന്റ് മാക്സിമം ഉള്ളത് സെൻട്രൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ അപ്പൊ സെൻട്രൽ ക്രോസ് സെക്ഷനിലാണ് മാക്സിമം ബെൻഡി മൊമെന്റിലുള്ള സെൻട്രലിലുള്ള ക്രോസ് സെക്ഷനിലാണ് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുക അവിടെ തന്നെ വൈ മാക്സിമത്തിലാണ് മാക്സിമം അതായത് സിഗ്മ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം ബൈ ഐ ഇൻ ടു വൈ അപ്പൊ എം കൂടുന്തോറും സിഗ്മ കൂടും വൈ കൂടുന്തോറും സിഗ്മ കൂടും അപ്പൊ വൈ മാക്സിമം വൈ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇതാണ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഔട്ട് സൈഡില് ടെൻസൈഡ് സ്ട്രെസ്സും ഇൻസൈഡിൽ എന്തായിരിക്കും കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസിൽ നിന്നുള്ള മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൈ മാക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിന് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് കിടക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് അത് എത്രയാണ് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് വൈ മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡയാമീറ്ററിൻ്റെ പകുതി റേഡിയസ് ഡി ബൈ ടു ഡയാമീറ്റർ നമുക്ക് തന്നെ അഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വൈ മാക്സ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് സിഗ്മ മാക്സ് എം മാക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ഇൻ ടു വൈ മാക്സ് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് സിഗ്മ മാക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എം മാക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ഇൻ ടു വൈ മാക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് റിട്ടൺ ഓവർ ഹിയർ നൗ യു നോ വാട്ട് ഈസ് എം മാക്സ് എം മാക്സ് ഫോർ എ ഫിക്സ്ഡ് ബീം ഫിക്സ്ഡ് ഷാഫ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ലോഡ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഡബ്ല്യു വൺ എം മാക്സ് മാക്സും ബെറ്റോൾ ഫെഡ് അറ്റ് ദ സെൻട്രൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എം മാക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻ ടു എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ so just substitute for m max divided by i is equal to sigma by y max or you can write as m max is w1 into l divided by 8 divided by i is equal to the sigma divided by y max is d by 2 or w1 into l divided by 8 is equal to sigma into i divided by d by 2 or this w1 is equal to moves upward 8 into 2 becomes 16 so 16 sigma i divided by d into n that is w1 the dynamic load at 75 percentage of the critical speed uh, w1 16 into this sigma you have to find out Six, you don't know this sigma max so this is sigma max
അമ്പത് കിലോഗ്രാം മാസ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ന്യൂട്ടൻ ഫോർ നയൻറ്റി പോയിന്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൻ ആ ഫോർ നയൻറ്റി പോയിന്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൻ കൊണ്ട് ഇത്രയും റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ട് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ന്യൂട്ടൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നത് അമ്പത് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ന്യൂട്ടൺ കാരണം കൊണ്ട് ഉണ്ടായ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ടെൻ റൈസ് മൈനസ് ത്രീ അമ്പത് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഫോർ നയൻറ്റി പോയിന്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ കാരണം കൊണ്ട് ഫോർ നയൻറ്റി പോയിന്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ കാരണം കൊണ്ട് ഉണ്ടായ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഫോർ നയൻറ്റി പോയിന്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ കാരണം ഉണ്ടായ സെൻട്രൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ടെൻ റൈസ് മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂട്ടൻ കാരണം ഉണ്ടോ ഒരു ന്യൂട്ടൻ കാരണം കൊണ്ട് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ടെൻ റൈസ് മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യൂ വൺ കാരണം ഉണ്ടോ സി ഒന്നുകൂടി പറയാം അമ്പത് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ന്യൂട്ടൺ കാരണം കൊണ്ട് സെൻറ്ററിൽ ഉണ്ടായ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ന്യൂട്ടൺ റൈസ് മൈനസ് ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂട്ടൺ കാരണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ന്യൂട്ടൺ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ സോ ഡ്യൂ ടു വൺ ന്യൂട്ടൺ ലോഡ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ലോഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യൂ വൺ കാരണം കൊണ്ട് എന്തോ ഉണ്ടാവും ഡബ്ല്യൂ വൺ കാരണം കൊണ്ട് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ടെൻ റൈസ് മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യൂ വൺ ബട്ട് ഡബ്ല്യൂ വൺ ഇസ് പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ ടെൻ റൈസ് മൈനസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ ടെൻ റൈസ് മൈനസ് സിക്സ് ഡെൽറ്റ വെച്ച് മൈനസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ഡബ്ല്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡയനാമിക് ലോഡ് കാരണം കൊണ്ടുള്ള സെൻട്രൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആറ് കിട്ടും ആറും നമുക്ക് എന്തിനാ ടേംസിൽ കിട്ടും നമുക്ക് ഡബ്ല്യൂ വൺ കിട്ടിയാൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സിഗ്മ ആണ് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആറും ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എന്ത് കിട്ടും സിഗ്മ കിട്ടും ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു ഡയനാമിക് ലോഡ് ഡബ്ല്യൂ വൺ അതാണ് ആ ആറ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നത് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിഫ്റ്റി പോ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ന്യൂട്രൺ ആണ് അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്തോ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടായി ഡെൽറ്റ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ട് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു കാരണം കൊണ്ട് ഡെൽറ്റ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആയെങ്കിൽ ഒരു ഇടം കാരണം എന്തോ ഉണ്ടോ ഡെൽറ്റ ബൈ ഡബ്ല്യു അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു കാരണം എന്തോ ഉണ്ടോ ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വെരി സിമ്പിൾ നോ ഡബ്ല്യു വൺ ദ ഡൈനാമിക് ലോഡ് വി ഗോഡ് ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് സിഗ്മ മാക്സ് That is 0.4 and then raised to minus 60. That in due, delta is 3.33 and then raised to minus 60. So, by 50. So, you got R in terms of this is maximum central difference. Now, we have derived the formula R is equal to plus or minus E divided by NC by N the whole square minus 60. Now, R you know in terms of sigma now. Very important. Just substitute the value over here. Now, N C the critical speed. N is 75 percent of the critical speed. This is 100 percent. This is 75 percent. So 100 by 75. 1 divided by 0.75. So you can substitute like that. E is given as eccentricity. We are already given in, in the problem. What is eccentricity? Eccentricity is 0.25 millimeter or 0.25 newton per cm. Just substitute over there. You will be getting R is equal. Plus or minus into 0.25 newton raised to minus 3. R is nothing but 3.327 newton raised to minus 12 sigma. That is plus or minus E. E is 0.25 newton raised to minus 3 divided by NC divided by this N is 75 percentage of NC critical speed or 0.75. 75 percentage means 75 by 100 or 0.75 NC. The whole square minus 1. Now this NC and NC cancels. 1 divided by 0.75 square minus 1. So this, if you do it, you will be getting this plus or minus 0.32 temperature. That is 3.32. My is equal to plus or minus 0.32 temperature. Getting this as 0.0962 temperature. Raised to 9. Then raised to 9, number 3, which is equal to multiply 96.2. 96.2. Then raised to 6, number 1, number 1, number 1, number 1, number 1. ഇൻസൈഡിലുള്ള സ്ട്രെസ് എന്തായിരിക്കും അതേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം വൈസ് ഇൻസൈഡ് ആണ് അതേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പക്ഷേ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അടു
ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം ഡെങ്കറിൽ സ്മോൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഷാഫ്റ്റിന് ഡെൻസിറ്റി തരാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഷാഫ്റ്റിന് ഡെൻസിറ്റി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സെൽഫ് വെയിറ്റ് എടുക്കേണ്ട ഡെൽറ്റ എസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരൊറ്റ ലോഡേ നടുക്ക് ആക്ട് ചെയ്യണുള്ളൂ അമ്പത് കിലോഗ്രാം അതായത് അമ്പത് കിലോഗ്രാം ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ന്യൂട്ടൺ ഫോർ നയൻറ്റി പോയിന്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ അത് മാത്രമേ ആക്ടിയുള്ളു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലുള്ള അതിൻ്റെ കീഴെയുള്ള നമുക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് ലോഡ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഡെൽറ്റ ആ ഡെൽറ്റ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലോങ് ബയറിങ്സിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ഫിക്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഫോമിൽ യൂസ് ചെയ്യുക സെൻട്രൽ റിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടും ആ സെൻട്രൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചു ഐ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക പൈ ഡി റേസ് ടു ഫോർ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഐയും കണ്ടുപിടിക്കുക ഡെൽറ്റ ഐയും കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്കർലിസ് ഫോമിലെ പ്രകാരം പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ഡിവൈസ് കോഡ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ നമുക്ക് ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ഹേർട്സ് എന്ന് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ ഹേർട്സ് റൊട്ടേഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് അതിന് സിക്സ്റ്റി വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക റൊട്ടേഷൻസ് പെർ മിനിറ്റിൽ കിട്ടും അതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഇത് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡിൽ റൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് ബോത്തൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡിൽ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ആക്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ കൂടെ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും അതിന് വിളിക്കുന്ന തരം ഡൈനാമിക് ലോഡ് ഡബ്ല്യു വൺ ആ ഡൈനാമിക് ലോഡ് ഡബ്ല്യു വൺ കാരണം കൊണ്ട് സെൻട്രൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ബയറിങ് സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പോൾ ബെൻഡിങ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആ ബെൻഡിങ് കണ്ട സ്ട്രെസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്കറിയാവുന്നത് ബെൻഡിങ് ഫോമില എം ബൈ ഐ ഇസ്ക്കൾ ടു സിഗ്മാ ബൈ വൈ അപ്പോൾ സിഗ്മാ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എം ബൈ ഐ ഇൻറ്റു വൈ അപ്പോൾ സിഗ്മാ മാക്സിമം എവിടെ ആയിരിക്കും മാക്സിമം ബെൻഡിങ് ഏത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് ഏത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും സെൻട്രൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആ സെൻട്രൽ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ തന്നെ ന്യൂട്രൽ ആക്സിന് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള വൈ മാക്സ് ആ പോയിന്റിലായിരിക്കും മാക്സിമം ബെൻഡിങ് സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും സോ സിഗ്മാ മാക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം മാക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ഇൻ ടു വൈ മാക്സ് അപ്പോൾ ഈ ഡബ്ല്യു വൺ കാരണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവണം മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റും വേണം അത് ഈ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് അത് നമുക്കറിയാം കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ബീം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡ്യൂ ടു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ലോഡ് ഡബ്ല്യു വൺ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ദ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് വൺ ഫെൽറ്റ് അറ്റ് ദ സെൻട്രൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻറ്റു എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻറ്റു എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എം മാക്സ് കിട്ടി സിഗ്മ കണ്ടുപിടിക്കാം വൈ മാക്സ് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡി ബൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സിഗ്മ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സിഗ്മ ഇനി നമുക്കറിയാവുന്നത് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ് നമ്മൾ അമ്പത് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ സെൻറ്ററിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഡെൽറ്റ അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു കാരണം ഡെൽറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഉണ്ടെങ്കിൽ കാരണം ഉണ്ട് ഡെൽറ്റ ബൈ ഡബ്ല്യു ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു വൺ കാരണം കൊണ്ട് ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ബൈ ഡബ്ല്യു ഉണ്ടാവും അതാണ് ആർ ഡബ്ല്യു വൺ കാരണം സെൻട്രൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ആർ അപ്പോൾ ആർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സിഗ്മ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ബൈ സബ്സിഡി ആർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സിഗ്മ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആർ ദാ ഇവിടേക്ക് സബ്സിഡി ഈ ഫോമിലേക്ക് ആർ ഇസ് ഇക്കുണ്ട് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇ ഡി ബൈ എൻ സി ബൈ എൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ അതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഫോമില ആ ഫോമിലേക്ക് ആർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സിഗ്മ ഇവിടെ ഇ അറിയാം എൻ സി അറിയാം എൻ അറിയാം എൻ സിയും എന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പൊക്കോളും സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഇത് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ